今天晚上，我们这个八平米货箱，两人一狗躺平了。刚看了一下，九点多了，咱吃这个暖风暖气，都不用吃饭了，是不？好像不怎么饿呀。小咖啡，你饿没得？我感觉我有点饿了。有点饿了，那咱咱做啥吃啊？看一下呗，等会儿。行。感觉他还挺享受的哦，咖啡。他在用那种余光瞄我，下来，下来，抱着像个啥？走，下去了。我这没事儿，这这坐坐着，呃，抱着嘛，咱互相取暖也暖和。本来这今天这车里不冷，这烧着炉子，这门这些关着都挺暖和的。你看，就穿了一件毛衣，坐在这里。住了，小保安过来，别挡道。他都想出去，呀，这边开门，这些，哇，全都是冰喽。咱停到一半天没开门啊？这个，开了没？走，咱出去看一下，弄啥来吃？行。又下雪了，而且还下的好大耶。啥时候开始下的呀？天没黑的时候，我们都还出来放了小咖啡的呀。我没注意，我还到了那个叫什么草莓的。那时候都还没有下呢。嗯。小乖乖不下去耍了，找东西吃。又是冰糕吗？雪糕不吃雪糕。我记得那天我们有条鱼吗？还。呀，在哪里呢？这里啊。听到哐的一下，我没注意看。鲫鱼，咖啡别去弄，给他盖严实了哟，怕他偷吃我们的。就是啊，你看他就在这里闻呢。这小朋友天天就想出来，就想着等你两口子不注意的时候，我就给你们偷吃了。雪糕放在哪里的？肉放在哪里的？他心里面明白的很。啊、这个冻鱼怎么吃啊？那天我本来是想着拿来烤的，这这，但是现在。<笑>这这怎么能吃？哎呦，好动手啊！肯定呢。烤一下。现在车里面有二十度，我准备把这个温度就拿到外面去。等会儿过两个小时我们再看外面有多少度。走，咱一起拿去放。走啊！大家都见证一下，咱放在哪里的？一会儿来拿。就随便把它放在哪里就得了，对吧？嗯，放放放在这里，怕的是等会儿弄到地上去了。走进去，我关门了。好，咖啡，快进来。哎呀，哪里没整的对耶？擦的一下。这里这条裤子，挡风的那个。在这里卡起来，我就说怎么拉不过来呢？啊。这玩意不给关子，那更不行。关子都像这样去了吧？<笑>当这一点。这玩意肯定要先解冻。就是啊。该早点拿出来解冻哦。这放在哪里解冻快一点？这样吗？放在这个灶上面行不？这样气吗？我也不知道。这这样，但是这下面烫的，会把这个鱼给。煎好下面要，嗯、哦，只有让它慢慢解冻的话，行，看放在哪里吧。哦、放在这里不行，这里来。这一时半会儿这鱼可能化不了，咱先整点配菜，车里面有点木耳。什么的，反正这些有的全都找出来了
，这里还有点菇啊、芹菜、土豆、黄瓜,黄瓜啥的，一样给它整点。嗯，珍藏版的泡辣椒，从家里面带起来的哟。好像全部都冻成冰坨坨去了，还能抓出来不？我不晓得啊。耶，有点费，哎，干得起。来，我这旁边有啊。嗯、哦。这盐分不够，应该是它才会冻上，是不？<笑>我也不知道。那好像那盐分够了，它不是不会冻吗？那个盐腐那些，好像别人说的也不会冻啊。嗯。抓点，整一个泡椒味的，出来两个多月了。咱还没有吃过烤鱼，况且这边应该还吃不了吧？那种重庆口味的麻辣味的，一会儿就能吃了。好的。这不是拿来烤吗？怎么变成了油炸了？这个冰坨坨啥时候能化得了？化不了。确实哦。本来我是想着拿这个盘子拿放在上面煎。嗯。你看我放在上面煎了一下，不得行，那个冰不知道啥时候能煎好。只有这样先油炸，把它炸得到熟不熟的，再放在这个盘子上面去煎，一样的。就和那个烤鱼的味儿，等会弄出来你看嘛。关键是冰，不是冰还好，这冰坨坨。黑娃这办法可以哦，感觉像那么点人呢。你别动，你端不动。不动吗？嗯，我来，我来抬。别掉地上了，我寻思把那个盘端过来呀。掉地上，咱就洗洗，一样的可以吃啊。哦。哎呀，这鱼感觉有点小了哟，这感觉这盘子太大了。<笑>不要怕，还有配菜。啊，这油烟怕有点大哟。不惯嘛。泡辣椒啊，这些调料。闻到香没得？香了，舌头都快吞了。耶，那这土豆就半盆了呀，整多很了又怕。哎呀，妹儿是办大事，这是在夸我还是呵呵说的啥呀？真的，这配菜都这么大一锅了哟！今天吃不完，明天吃完，好久都没有吃，好想吃哎！行行行，咋跑到那里去了嘞？去空调这里，太热了，那个炉子火烧起来了。哦，这里地道吹还是挨油。这个。就和夏天的空调有啥区别？夏天还达不到这种冷风风儿，哪里能达到这个结冰的那种效果？嗯，对不？在这吹会儿，这里太热，也差不多了哟，这口口大哟。你自己看着办。孜然粉，再来点。味道小了也不好吃。一瓶干脆，我这都去了半瓶了。哎呀，还想啥嘞？十三香也来点吧。咱车上就只有这两种面面 ，OK。感觉那个味道往我这边飘，有那么个味儿了。是不是家乡烤鱼的味儿？必须的。慢点，慢点，打到了吃不成了。哦，来了，来了，来了。还好咱这个盘子大，不然装都装不完。灵魂鸡精，还有一点香菜，冰箱里面唯一的一点。OK， 黑妹儿，我有一个大胆的想法。说，这外面下着雪，零下三十来度、三十多度。咱不是到东北来体验这种生活的吗？嗯，咱把这玩意儿端到外面去吃，而且外面还下雪嘞。对呀、啊，走走，端着你来给我拉门帘，我这端着不好了。行，<笑>看一下现在多少度？二十三度，零下啊、呃，零下二十三度。我看，哎，差不多。它这上面报的。零下二十度嘛，嗯，最低温度零下三十一，也挺爽的了。零下二十度，<笑>筷子冻上了，<笑>刚洗的拿出来，<笑>喝点吧，咱两口子喝点，我也要喝点，这个场景必须喝点
，咱在家里面感受啥呀？感受对不？感受四十多度的那个太阳，哪里这冰天雪地的？加上这样煮着，它也不会冷。这下面有一个卡式炉，对，那个火苗，看到没？好像要吸要吸的了，太冷了，那个卡式炉的气不怎么出来。啊，<笑>来，坐过来，开始干。来吧，来吧，嗨起来吧，干杯！爽啊！吃。哎呀，这是感觉，咱是人生第一排啊。嗯。味道不错啊。味道可以。嗯。真对了你。<笑>多吃点，能暖和暖和。嗯。这不是开玩笑的啊，我二十几度，最冷零下三十多度了。如果说没有没有这玩意儿煮着。嗯，它就冷了，可能都冻上了。对对对对，这样煮着都上面的都冷了。那就加下面一点来。嗯，再来一个，来吧，朋友们，嗨起来！咱咱两个是真真的，我感觉这这好好像今天是哪个神经打错了呀？<笑><笑>但是体验一下这也行。海儿去把这个手套都拿出来了，太动手了。对呀、啊，是，哎，我衣服没有扣，你不给它拉上啊？拉上来，拉上来嘛！还有这么大一盆，吃不完的。你看一下火啊！我看一下火，哦吼，火的好像被吹熄火了。对啊，加上天冷了，它气出不来，冻上了。对、嗯、对对对对对。咱这啤酒喝着喝着，结冰了，冻上了。来加把油，搞快点喝。对呀、啊，一会儿冻上了，咱喝不了了。嗯，吃菜吃菜，这么大盆，哎，这手袋带着好加吗？这这这可能加不起来，我感觉。分都分不开这个。<笑><笑>嗯，将就嘛。不行，不能带。注意着，手别冻截肢了。不会的，再吃嘞。哎呦，太酸爽，这体验，这种体验啊，说实在话，看我们视频的有好多朋友都说了，哎呀，这两口子重庆的，好抗冻啊，这真的是一种不一样的体验。在广东的你们在家里面还穿短袖，你看我们穿羽绒服还坐在这里吃。今天下午天快黑的时候。放小开嘛，出来一下。嗯，有一个大爷，就就从我们车旁边，他他们那种遛弯的嘛，对吧？就转转着玩的。嗯，他说两口子在车上住啊。我说啊，去住宾馆吧，这边的宾馆不贵，别遭罪啦。<笑>我说我们就是过来体验的。别老关心我们了。对，那那个大爷就笑了两声，他就走了。<笑>他肯定心想，这两口子是不是疯了？对对对。这体验可以回家吹一辈子牛。自己心里面也可以，真的那种记一辈子。对，<笑>我俩逃回来了。哎呀，我三跑两找的，<笑>赶紧跑回来。这这真的不是为了拍点视频，朋友们，我们真的是想去体验。最主要的是，天冷了，那个卡式炉的气不出来了。对呀、啊。导致这玩意儿一会儿就冻上了，就冷了。吃着那冰人的，那怎么爽？这里给朋友们看一下这个香菜，结冰了，结冰了，<笑>硬的。那个炉子一熄火了，那怎么吃？咱下一次弄点这种炭，对对对对拿那种烧烤架，对,对,对,对，那就熄不了火了，对吧？对对,对，在车里面吃好暖和暖和。<笑>哇，怎么燃起来了？把这玩意拿去倒了来，不然的话，明天早上这装都装不完。这玩意，走，这玩意还剩有一点，这个菜弄的太多了。鱼还没吃完，<笑>留着明天再吃。哇，现在还在下雪嘞
，一点都没有停的意思，不得怕。哇，好冷喽，快点进来！咖啡，咖啡，快点进来啊！你不冷吗？哇塞，这出来这感觉，哇！这里面待着暖和，出去外面太冷了，我都不想出去了。猴儿在那里藏血。哦，哇，上来哟！这冷的，咖啡都跑进来了。透心凉，我把门关了来，直接放放到里面、嗯。好的。这小朋友。他看见黑娃儿紧倒霉，进来自己就跳在那个板凳上面去坐起了。今天晚上就不出去了哟，加点进去。哇，扑出来了，你慢点嘛。哎呦，这个水开了的，化的好快，<笑>倒进去就化了，也装不了了，等会儿。等他化一点了来嘛。这勤快的黑娃儿，起床家没了，好多那个煤渣哦。这我把它搞下来的这面面，有没有熄火呀？没有，还有几坨，看吧、啊。这早上起来加煤是最难受的，也还有一点点啊。嗯，最难受的，因为这起来太冷了。加满了没有？基本上满了。最后这一点，人家下面全是那个面面，这一袋煤，咱烧了多久？前天下午四点多给我们送起来的，今天早上就烧完了，一天半，两个晚上加一个白天，一百斤煤。<笑>朋友们，想象一下，这有多冷，一百斤煤烧这样子。如果说再过几天有零下四十多度的话，可能一百斤煤一袋，咱一天就能把它烧完。反正没事就往里面添煤，没事就往里面添煤。行啦，赶紧过来，再嗡一会儿吧。再躺一会儿，一会儿我燃起来再起来。刚刚加的那种煤炭面面好像烧着不行，看这车里面的一氧化碳的浓度有点高哎。我感觉要开一下门通会风，因为那个一氧化碳一直都六七十、七八十。哦，舒服了。真的，别大白天的这不安全。你走近点，看一下，走近点看。一百斤煤，这里还剩了，这里可能有十多斤，没得。这个面面好像不怎么扎秤，就还剩了一坨最大的，这炉子都放不进去了。这么大一坨，这炉子怎么放得进去？就两个晚上一个白天，咱就把它给搞定了。耶，这坨怕都有十斤了，咱拿到外面去把它敲烂。行，将就透一下空气。这啊，你在那里刨啥呀？找块石头来敲煤呀、啊！哎，对呀。那地上是雪，怎么能敲得动？这里，这里有块大的。这一块太大了吧？你拿得动吗？咱把煤抱过来呀、啊！哎，对呀。这这这，傻了吗？<笑>真的，那昨天晚上喝了两瓶啤酒，这好像头脑不清醒了。对呀。那这石头我把它抱过去，我不知道把那个煤抱过来。感觉不太够用了，这老人才的真的是。<笑>还要拿点去吗？这一次的煤都有点大呀，敲嘛肯定就多敲几坨嘛，这全是大的。哦，对，那不然怎么烧？这一袋更大。就是啊，拿去敲了来。太深了，这里。这玩意儿敲得动不？三二。走，你太温柔了吧！我希望我技术好
，结果他不干，来吧，来吧。这会儿掉下去要把它捡起来，浪费了，不然。找不到，一会儿这个雪太深了。我感觉是不是你们吃早饭还是咋的了，一点力气都没有。我怕超了，到处飞。哎呀，一天到晚。使劲。中午没吃早饭，饿了，饿没有？哇，飞得太远了！一会儿捡都捡不了。就是啊，慢点，慢点，算了算了，我我不要这样说了。嗯、你看，搞雪里面去了。嗯嗯，几下就把它劈了。嗯嗯嗯，哈哈哈居然还说我不行，你牛！像砍豆腐一样，你看这太快了，大又大点儿嘛，太小了。你看那种面面也不行。对，去捡，捡。走你！哇，今天应该够烧了吧？这么多了啊！没敲的太细，可以了，可以了。这烧子也行，对吧？太细了也不行、嗯。装不了了哟。装不了就算了呗。应该这样化了水之后烧不干吧？今天没什么事儿，中午吃了也吃昨天的这个冷鱼，等会儿热一下。我们想着一会儿没事儿，我们到旁边那镇子上去看能买到这个烟管不？想买几根烟管来换呢、啊。这个街头这里好像有一点点漏，就是啊，有时候看见那里都在冒烟儿啊。啊、哦，这感觉不怎么安全，去看有卖的没有嘛？有的话，咱就买几根回来换了。行，因为就在旁边不远，就是根河市的金河镇嘛。我们步行走路的话，五分钟可能就能走到那镇子上，<笑>这里特别特别的方便。走吧，咖啡在车里面也不会冷的，我们刚刚还加了煤的。一会儿这煤燃起来了，车里面挺暖和，车里面比我们在外面走着暖和的多。那说个屁哟、哦！哇，又冻上了，好像。哪天不动这玩意？不好关呢。哪天不动就不正常了。那确实哦。三二一，使劲儿。终于给它关下来了啊！这油漆一动了，全都脱落了啊！手一挨着，自己就掉了。哎，你别搞它嘛！这自己掉都掉了呀，这些。垃圾也提去扔了，两天扔一次，差不多一袋。反正能烧的呢，我们就尽量把它烧了。<笑>这些有些什么酒瓶啥的呀，烧不烂的。啊，还有菜叶啥的也烧不了。走，走吧。全副武装。我看有很多网友在问我们，就是我们到这边来了，了解一下这边的房价没有？我们是没有刻意的去了解，只是说有的时候有他们当地的在我们车旁边来聊天啦，我顺便。打听了一下，问了一下，就比方说后面这种院子，镇上旁边的哦，它没有集体供暖的这种院子的话，说最多一万块就能买一个这种院子。我就问他，我说为啥这么便宜呢？他说是这么一回事，这边大兴安林不是属于林区吗？就是退回去几十年吧，有很多呃，他说过来的四川啊、湖北啊、湖南啊。像那边的人到这边来参加工作，参加工作之后，那时候是他们的房子，但现在退休了，他就没在这里住了，有很多都回老家了，所以说这些房子是空着的。他说顶多一万块，他说你要买的话，那多了去了。但是这种房子他没有集体供暖的，那要自己烧煤或者说烧柴火。<笑>但是这边确实冷，你没事的话买在这里，我感觉没啥多大的意义，对吧？<笑>走。
这天冷了，街上都好像没有多少人走。我们都戴着双层帽子，戴一层帽子不行。你看我这个没用啊，我都结冰了，是不？对呀、啊，这个帽子都白了。感觉。砸到有点费劲了，主主要是这个毛线的帽子戴着它透风、嗯，必须要把这个外套的帽子来给戴着，就逛一逛看，不知道哪里有卖炉子的。这一条街那天我们也来转了，没看见有卖炉子的。它它是有几种大小的，是不？嗯，我看一下。对，你这个是这这太大了吧？我大。我那个是十来公分的，十来公分的啊、嗯！哦，有吗？有有有。哦，你这你这是做直播呢？没有，我拍点生活的记录。生活记录不也是那个啥吗？发，发到哪都发到，反正都发，都发啊！哇，挺好。嗯、啊、嗯。冻梨是不？这个？嗯。<笑>这个冻柿子，这个拿去怎么吃啊？这个？啊、这种小的小的也是冻的呀，嗯，和那种鹅卵石差不多。这多少钱一斤呢？行行、嗯，里面的是不？行。这、嗯、他说的大的是多少呢？五块。大的五块。小的三块。小的三块，那梨梨呢？梨没问。哦，这一样捡几个吧，这应该也不是特别贵。嗯这太一郎手好重哦！一样一样捡几个，冻冻两块五，冻你两块五，行行，咱一样捡几个。进来吧，回到我们车里面暖和多了。真的暖。感觉我们走回来，提了一点东西，感觉还走着暖和了。这去的时候真的冷。咖啡。你看你在家里面，自己玩都把鞋给玩掉了，你真的是人才，我感觉你。品东北风味酸白菜，买了一包，这拿来炖啥？猪肉炖粉条啊，特色这边里。咱，咱再整点泡辣椒，哈哈，那不符合口味吗？<笑>还有这里冻柿子，冻梨。还有冻大的柿子，它三样冻的水果咱都买了，拿来尝一下味道。我还在问那个老板，我说这玩意拿去咋吃啊？我说就,硬说就这样咬的话，我说咱牙口不行，咬不动。<笑>他说你要拿回去拿那种热水给它化一化，整的软乎了，到软不软的，到时候再拿着啃。我说咱试试呗。我一直没想明白，我说这冻柿子，但是你把它化了之后，它不是又成了新鲜的了吗？可能冻过之后风味不一样。就在这里，让它整着一会儿。这个，哎，这个水还不行，一会儿要拿矿泉水来热。对对对,对,对，对这个血水你直接吃的话，怕有细菌啥的，这还是不行的。还有想着去买这个烟管，大事情啊！一个镇上转完了都没有，他他们说这这没有啊。有一家好像这冬天，他说别人都回去了，没开门。后来咱想了一下，还是在网上买吧。看过几天，我们走那种大点的城市去漠河也好，对吧？嗯。那漠河能过去，我们就去漠河；漠河不能过去，我们又返回根河的话，前几天我们就在网上把它买了，寄到城市里面去拿。对对对对。只有那玩意方便一点，那现实不好买呀、啊，真的。<笑>今天咱也没啥事儿啊，歇着吧。一会儿把那个冷鱼热来又喝小酒。<笑>小朋友们，我们下个视频再见。